。李敏镐胖溜溜，想当年那可是韩国的顶级男神啊！无论是在《继承者们》里的霸道总裁形象，还是在《蓝色大海的传说》里的大海精灵，都把粉丝们给迷得神魂颠倒。这才短短几年的功夫，怎么就变了样，成了如今这副模样？来，咱们一起扒扒这个事情背后的故事。黎明镐最近现身活动场合。真心让人一时间有些认不出来，他的脸庞明显圆润了几分，连原本线条分明的下巴也变得模糊不清。这种变化真的是让人十分唏嘘。难道黎明镐在前墨浮沉的岁月河流中，时间这条巨兽狠狠地咬了一口？关于黎明镐发胖的原因，网络上已经开始了各路专家的争相分析。其中一个流传的最广的说法就是，他是为了躲避那些富婆和财阀的特殊关注，听上去有点荒谬。但想想在韩国娱乐圈，中产的压力有多大，可真是身不由己啊！大洋彼岸的老美明星们都在追求各种新鲜事物，韩国这边也不例外。如今的李敏镐似乎选择了一条自我保护的道路，变胖。如果真是为了不被这些富婆们盯上，那发胖这招确实也算是个防身术了。有时候选择不再吸引这些人的目光。反而能获得一份相对的清静，就像是关闭了外界的喧嚣，让自己在心里多了一份安宁。虽然这听上去有点滑稽，但我们没法否认，这在某种程度上是个聪明的举动。也有一些人表示，这种发胖可能只是自然现象。毕竟李敏镐也不再年轻，李敏镐的人生简直就是一部现实版的《灰姑娘》童话，从默默无闻到万人瞩目，从青涩少年到长腿欧巴。他用自己的努力书写了一段传奇，但是在这光鲜亮丽的背后，究竟有多少不为人知的辛酸和汗水？而那个让他魂牵梦萦的他，又会是谁呢？请用您发财的金手指点赞走一走，暴富到永久。上点关注下点赞，不想暴富很难。还记得2009年那部横扫亚洲的《花样男子》吗？李敏镐在剧中塑造的巨俊表，简直是男神教科书级别的存在。谁能想到，这个让人又爱又恨的富二代角色，居然是由一个曾经内向到不敢搭讪的小男生演绎的？李敏镐的成长历程，简直就是一部现实版的《丑小鸭变天鹅》励志大片。小时候的他，性格内向的像只躲在壳里的蜗牛，朋友少的可怜。为了帮儿子摆脱社恐困境，李敏镐的妈妈可以说是操碎了心。最后，这位睿智的母亲灵机一动，把儿子送进了演艺学校。谁曾想这一步棋？直接把黎明镐送上了国民男神的宝座，从《城市猎人》到《继承者们》，再到《蓝色大海的传说》，黎敏镐用一部部经典作品征服了观众的心。他那标志性的灿烂笑容，简直就像是会发光的太阳，温暖又治愈。但别以为黎敏镐的演艺之路就是开挂模式，在成名之前，他也曾饱受冷眼，只能接些广告端盘子。然而，这个倔强的小伙子从不向家人诉苦。独自扛下了所有委屈，这份坚韧不得不说，简直 man 爆了。李敏镐的魅力可不只局限于韩国这个小小的半岛。二零一二年，他来到中国参加《快乐大本营》，收视率直接起飞，打破了节目近两年的记录。两年后，他更是登上了春晚的舞台，这待遇绝对是实力与人气的双重认证啊！看着李敏镐从青涩少年蜕变成为万人迷的样子，真让人感慨：岁月是把杀猪刀。但对他却是美颜相机。他的成功不仅仅是靠颜值，更是靠着自己的努力和坚持。这样的励志故事，简直就是给广大宅男宅女打了一剂强心针啊！说起李敏镐的感情生活，那可真是一部精彩纷呈的韩剧啊！作为一个颜值爆表、事业有成的男神，他的桃花运简直旺到让人羡慕嫉妒恨。要说李敏镐最轰动的恋情，非国民初恋秀智莫属了。这段堪称世纪情侣的恋爱。足足填了三年之久，简直就是给广大单身狗提前过清明。2015年，两人被狗仔拍到在伦敦甜蜜约会的照片，瞬间引爆了整个亚洲娱乐圈。随后，他们大方承认恋情，这波操作简直就是教科书级别的官宣啊！虽然两人年龄相差七岁，但在外形和地位上却是郎才女貌，天作之合，羡煞旁人。然而，这段看似完美的恋情。最终还是败给了残酷的现实。据说两人因为工作聚少离多，感情逐渐变得像凉白开一样淡而无味。最终在李敏镐退役前，两人选择了和平分手，让无数粉丝心碎一地。其实，在秀智之前，李敏镐还公开过一段恋情，对象是他的《城市猎人》搭档朴敏英，两人因戏生情，堪称是职场恋爱的典范。
但可惜好景不长，这段恋情仅维持了五个月就宣告结束，简直比韩剧还要狗血。看来娱乐圈的感情真的是经不起镜头的考验啊！除了这两段公开的恋情，李敏镐还有几位绯闻女友，简直是花式撩妹的代表。其中最引人注目的莫过于朴信惠了，两人在《继承者们》中的默契演出，让不少观众都磕到上头。可惜这对荧幕情侣始终没能修成正果，只能留给观众无限遐想。说到李敏镐的理想型，不得不提到宋慧乔这位国民女神。李敏镐曾公开表示，宋慧乔就是她的梦中情人，这波表白可以说是相当勇敢了。不过，考虑到两人的年龄差距和各自的事业发展，这个梦想恐怕只能止步于梦想了。李敏镐的感情生活可以说是跌宕起伏，让人看得如痴如醉。但不得不说。无论是恋爱还是分手，他都处理得相当得体，真是情场高手啊！就在李敏镐情场得意、事业如日中天的时候，老天爷给他开了个玩笑。二零一七年服兵役的时间到了，这位万人迷不得不暂别荧屏，开始了为期两年的军旅生活。这个决定简直就像是给他的演艺事业按下了暂停键，粉丝们的心都碎了。李敏镐从万众瞩目的焦点，一下子变成了普通的大头兵。这落差感怕是比过山车还刺激。想象一下，昨天还是呼风唤雨的韩流天王，今天就得端着枪站岗，这反差萌简直了。不过李敏镐倒是很快就适应了军营生活，据说还当上了特种兵，真是文武双全啊！两年的军旅生活让李敏镐有了更多思考人生的机会，也让他的形象更加立体。然而等他退役回来，发现娱乐圈已经是一番新天地了，新生代明星们像雨后春笋一样冒出来。黎明稿一时间竟有些找不到北。这段时间，他经历了长达数月的无戏可拍困境，仿佛从天王掉到了十八线。想想看，曾经走到哪都是粉丝尖叫，现在却门可罗雀，这落差感恐怕比坐过山车还刺激。李敏镐的内心焦虑可想而知，估计比剧本还精彩。但是就在大家以为李敏镐可能就此淡出娱乐圈的时候，他用实力证明了什么叫真金不怕火炼。二零二零年，他主演的《The King》永远的君主横空出世，简直就是一记响亮的耳光，打醒了所有质疑他的人。这部剧不仅收视率飙升，还为他赢得了 SBS 演技大赏最佳演技奖，简直就是王者归来的节奏。看着李敏镐在剧中帅气的样子，粉丝们激动的差点把电视机屏幕都舔坏了。这部剧可以说是李敏镐的翻身仗，让所有人都看到了他的实力和魅力。从走红到低谷，再到重新崛起，李敏镐用自己的经历诠释了什么叫浴火重生。这种在逆境中不放弃，始终保持初心的态度，简直就是现实版的不死鸟啊！时光飞逝，曾经那个青涩的少年，如今已经三十五岁了。岁月真是一把杀猪刀啊！不过对李敏镐来说，这把刀简直就是美颜相机，越长越帅，简直了。三十五岁的李敏镐就像是一瓶陈年好酒，越品越有味道。对演员来说，这个年龄可以说是黄金期，演技和颜值双双在线，简直就是开挂的存在。今年李敏镐还有一部新作《百青歌》，即将和观众见面，这是要再次霸屏的节奏啊！凭借他的超高人气和过硬的演技，这部剧怕是又要让观众们磕到上头了。不过说真的，李敏镐的感情生活真是让人操碎了心。作为一个被称为“女神收割机”的男神，他的每一个眼神都能让少女们尖叫。但是这位长腿欧巴似乎更愿意把主要精力放在事业上，感情生活一直是个谜。也许在他看来，现在的自己还不适合步入婚姻的殿堂，毕竟事业才是真爱呀、啊。不过粉丝们可不这么想，看到身边的韩国男神们纷纷脱单，粉丝们都在期待黎明搞什么时候能带来好消息。毕竟这么优质的男神，单身简直就是对广大女性的犯罪啊。但是无论李敏镐的感情生活如何发展。相信他都会用自己的方式给观众带来更多精彩的作品。站在三十五岁的人生新起点上，李敏镐的未来充满了无限可能。我们期待着他能在演艺事业上再创辉煌，也希望他能找到属于自己的幸福。毕竟，对于李敏镐来说，最重要的不是成为别人眼中的完美男神，而是做最真实的自己。无论是事业还是爱情，相信李敏镐都会继续用自己的方式。书写属于自己的传奇故事，让我们一起期待李敏镐的下一个五年会有怎样的精彩故事呢？